வெல்கம் டு மை எக்ஸ்போர்ட் ட்ரைனிங் அகாடமி ஐ எம் ஸோ சாரி லாஸ்ட் வீக் வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் என்னால் கொடுக்க முடியல இந்த ரீசன் என்னென்னா என் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் வந்து ஒரு ஜாயின் பண்ண மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரே அந்த வீக் ஃபுல்லாகவே எனக்கு ரொம்ப டைட் ஷெடியூல் அந்த ஒரு கிளைண்ட் விசிட் ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இங்கே நான் கொஞ்சம் சப்ளையர் கொஞ்சம் போய் பார்க்க வேண்டியிருந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கும் உடம்பு சரியில்லை எல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எல்லாம் வந்ததால் வந்து மோன் ஒன் கேமராமேன் வேறு ஒரு டூ டேஸ் லீவ் போட்டார் ஸோ அதனால் வந்து அந்த வீக் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல ஒரு பழைய வீடியோஸ் கூட எடுத்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற வீடியோஸ் கூட உங்களுக்கு நான் சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அது ரிப்பீட்டபிளாக இருக்குமேன்றதுக்காக தான் நான் வந்து அதை பண்ணலை அதுக்காக தான் ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ நிறைய பேர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்க வந்து வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்து எவ்ரி வீக் வந்து என்றைக்கு ஃப்ரைடே வரும்ன்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சார் அது வந்து வரலன்னு உடனே பெரிய ஒரு டிசப்பாயிண்டடாக இருந்தது இந்த மாதிரி இருந்து சொல்லியிருந்தீங்க நிறைய பேர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒருத்தர் ஒரு படி மேலே போய் சார் வந்து பெரிய குரோத்லாம் ஆகிட்டாங்க வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து எல்லோரையும் மறந்துடுவார் அதனால் எங்கெல்லாம் மறந்துடாதீங்க சார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கூட சொல்லியிருந்தார் ஸோ இதில் வந்து அது மாதிரிலாம் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் வளர்ந்தாலும் வளரனாலும் இந்த வீடியோ எப்பயுமே உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது இது மாதிரி என்னால் முடியல அப்படின்னா தான் மட்டும் என்னால் இந்த வீடியோஸ் வந்து என்னால் கொடுக்க முடியாது ஸோ டெனிகாஸ்ட் வந்து இந்த கம்பெனியோட குரோத்தில் வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் இருக்குது உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து மாயா எக்ஸ்போர்ட் ட்ரைனிங் அகாடமி அந்த அளவுக்கு என்னால் குரோத் பண்ணியிருக்க முடியாது உங்களுடைய சப்போர்ட் வியூஸ் இதில் இந்த ரிலேட்டட் திங்ஸ் தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து என்னால் கிளாஸ் எடுக்க முடியுது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த கிளாஸில் வந்து என்ன என்னால் காமிக்க முடியுது அவர் த கிளாஸ் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ற மாதிரி ஒரு புது புது சப்ஜெக்டாக இந்த கிளாஸில் பேசணும் ஒரு கிளாஸ் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து அதே மாதிரி இருக்காது ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதே மாதிரி இருக்கும் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து வேறு ரிலேட்டட் திங்ஸ் தான் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் தட் இஸ் த ரீசன் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ராக்டிக்கல் அந்த வீக்கில் என்ன நடந்ததோ அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணியிருப்போம் இந்த வீக்கில் என்ன நடந்தது இப்போ லாஸ்ட் வீக்லாம் கூட உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரீஃபர் வந்து பிளக் இன் பண்ணலை சட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸோ யார் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் ஃபார் த இஷ்யூ அது மாதிரிலாம் நான் உங்களை சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்குது என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டீன் டென் மினிட்ஸ் டுவ லெவன் மினிட்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறதே ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் ஃப்ரைடே பண்ணுறதே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இல்லைனா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கூட இருக்குது ஸோ ஐ வில் ட்ரை இட் அது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் பிகாஸ் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் புதுசு புதுசாக யாராவது ஒரு வியூவர்ஸ் பார்க்குறாங்க அது என்னால் ஐடியா பண்ண முடியுது அதை வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கக்கூடிய வியூவர்ஸ் இல்லாமல் புதுசு புதுசாக ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வியூவர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் வந்து புதுசு புதுசாக ஜாயின் ஆகும்போது அவங்க அந்த யூடியூப் மட்டும்தான் அவங்க பார்ப்பாங்க அது ஃப்ரீ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்கிறத அவங்களுக்கு பார்க்கல அப்படின்னாக்கா ஐ கான்ட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் சடனாக போயிட்டு வாட் இஸ் மீன் ஃபார் எல்யூடி அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அவருக்கு எல்யூடின்னா அப்படின்னா என்னன்றதுனே அவருக்கு தெரியாது ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒருத்தவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னாக்கா ஓகே லாஸ்ட் வீக்ஸ் வந்து சார் வந்து மோடா பேமெண்ட்லாம் சொல்லியிருக்காரு இப்போ எல்யூடின்றது வந்து ஜிஎஸ்டியை வந்து இல்லாமல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் தட் இஸ் எல்யூடி அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் தென் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ வட் ஐம் டெல்லிங் வென் யூ ஃபீல் ஃப்ரீ கோத்ரு பண்ணுங்கள் கோத்ரு பண்ணி டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் எஸ் ஓகே அண்ட் தென் லாஸ்ட் வீக் வந்து பிரேக் இருந்ததால் இந்த வாரம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நிறைய பேருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒருத்தர் கூட போட்டிருந்தார் அது பல லட்சங்கள் இல்லை ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடிலாம் இருந்தால் தான் எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்ற மாதிரி நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் சார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கூட சொல்லியிருந்தார் பட் அது வந்து ஃபேக்ட் கிடையாது பட் உங்களுடைய பட்ஜெட் என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாயோ
அதுக்கப்புறம் வந்து பனானா ஆர்கே பனானான்னு ஒரு வெரைட்டி ஒன்று இருக்குது ஜி ஃபோர்னு ஒரு வெரைட்டி ஒன்று இருக்குது ஆர்கே பனானான்னு ஒரு வெரைட்டி ஒன்று இருக்குது அண்ட் தென் க்ரீன் மேங்கோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மாங்காய் இருக்குது மாங்காயில் நிறைய வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது அதை ஆஸ் பர் த கிளைண்ட் ரெக்யர்மெண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா இதை எப்படி ஃபாரினுக்கு கொண்டு போகிறதுன்றது தான் எல்லாருடைய கொஸ்டின் சரி ஓகே உங்களுக்கு பயரே கூட கிடைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் ஃப்ரெண்டு மூலியமாவோ இல்லை பிடிபி மூலியமாவோ இல்லை வந்து ஓ அப்பிட மூலியமாக உங்களுக்கு பயர்ஸ் கிடைக்கிறாங்க அப்படின்னா கூட அவுட் டு ஹேண்டில் திஸ் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்படின்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆம்லா எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ரப்பாக சொல்கிறேன் ஒரு அறுபது ரூபா பர் கேஜி அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து நம்ம எந்த ரேட்டுக்கு நீங்கள் வந்து சார்ஜாக கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ரேட்டை ச அறுபது ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னாக்கா இது எந்த ரேட்டுக்கு நீங்கள் சார்ஜாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா எல்லாருடைய சைஸ் என்னென்னா சார் இதில் எல்லாம் பெரிய ப்ராஃபிட்லாம் ஒன்றும் வச்சிடக்கூடாது சார் அதனால் ஒரு அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம் சார் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பீங்க ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த சிக்ஸ்டி ருபீஸ் பர் கேஜின்றது என்ன சிக்ஸ்டி ருபீஸ் பர் கேஜின்றது எதனுடைய ரேட்டு எக்ஸ்பேக்டரி ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பொருளை வந்து அதனுடைய இடத்துக்கே போயிட்டு வாங்குறது தட் இஸ் எக்ஸ்பேக்டரி ரேட்டுன்றும்போது அதனுடைய ஆக்சுவல் காஸ்ட் அறுபது ரூபாயா இல்லை வந்து அதை லோடிங் பண்ணி அதை பேக் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான காஸ்ட்டா இல்லை அதை பாக்ஸ் காட்டன் பாக்ஸில் போட்டு ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கான காஸ்ட்டா இல்லை அதை சார்ஜாக்கே கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கான காஸ்ட்டா இது எந்த காஸ்ட்டும் தெரியாமல் உங்களால் கொட்டேஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஆம்லா இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்மால் ஆனியன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்கே பனானா இருக்குது அண்ட் தென் க்ரீன் மேங்கோ இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கு அந்த கொட்டேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் டாலர் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் நைன் செவன் டாலர் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் டாலர் திஸ் இஸ் த கரண்ட் ரேட் லாஸ்ட் வீக் அனுப்பிச்ச சரக்கான ரேட் இது எக்ஸாக்டாக கரண்ட் மார்க்கெட் ரேட் இது டாலர் இதை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் டாலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரேட்டு வந்து செட் ஆகலை இப்போ வந்து ரேட்டு வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால இம்மிடியட்டாக என்னால் அவங்களுக்கு சரக்கு கொடுக்க முடியல ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் பேக் இந்த சரக்கை வந்து அவங்களுக்கு கொட்டேஷன் கொடுத்துருந்தோம் பட் ரேட் அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்ததால் இப்போ லாஸ்ட் வீக் ஆன அந்த வெஜிடபிள்ஸையோ அந்த ரிலேட்டட் திங்ஸையோ என்னால் அவங்களுக்கு அனுப்ப முடியல ரேட்டு வந்து கோயின்சைட் ஆகலை ஸோ பட் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் டாலர்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் டாலர் இப்போ நான் அவங்க வந்து என்ன ரேட்டு சார் ஐஎன்ஆர் எங்களுக்கு எவ்வளோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் போட வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் நோட் பேட் கூட எடுத்துக்கங்க எழுதிங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் இன்றைக்கி டாலரோட ரேட்டு வந்து எயிட்டி அப்படியே போட்டுங்க எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னே போட்டுங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் இன்ட்டு எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டிங்கனாக்கா ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா வருது ஸோ ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா வருது ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபான்றது ஒரு மேங்கோ ஒரு கேஜி சொல்ல வரீங்களா நீங்கள் என்ன இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவானா அதாவது மேங்கோ பாக்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் அனுப்பும்போது ஃபோர் கேஜி ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் கேஜி ரொம்ப குறைச்சி போனால் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் கேஜி தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் கொட்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த ப்ராடக்ட்டை போட்டு பிராக்கெட்டில் கேஜி போட்டுருணும் ஆக்சுவலாக இந்த பாக்ஸோட கேஜி வந்து ஃபோர் கேஜி ஒரு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ஓர் ரூபா நம்ம ஒரு மணி நூற்றி முப்பத்தி ஓர் ஐஎன்ஆர் அப் டு சார்ஜா ஓகே அப் டு சார்ஜா வரைக்கும் நூற்றி முப்பத்தி ஓர் ரூபா வருது இப்போ யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் த கமோடிட்டி அறுபது ரூபா அப்படின்னாக்கா நூற்றி முப்பத்தி ஓர் ரூபா வச்சுருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி ஓரு ரூபா கூட வச்சுருக்கு அப்போ எழுபத்தி ஓரு ரூபா சார் மார்ஜின் வைக்கிறாரா இது என்ன பெரிய அதிகமான மார்ஜினாக இருக்குன்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேணாம் இது கூட என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்டி ருபீஸ்ன்றது தோட்டத்தோட ரேட்டு இதுக்கப்புறம் அதை கிளீனிங் பண்ணணும் கிளீனிங்
அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து மூணாவது ஐட்டம் வந்து ஆர்கே பண்ணானா ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் டாலர் சொல்லியிருந்தேன் அதே ஃபார்மலாக தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் மல்டிப்ளை பை என்ன கரண்ட் ரேட் டாலர் ரேட் இருக்கும் மல்டிப்ளை பை ரேட் போட்டு டிவைட் பை எத்தனை கேஜி அந்த பாக்ஸில் இருக்கோ டிவைட் பை அந்த பாக்ஸுக்கான கேஜி போட்டுங்க ஸோ டோட்டல் அமௌண்டில் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் இப்போ இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன் போடும்போது ஆம்லா போடும்போது பிராக்கெட்டில் போட்டுங்க ஃபோர் கேஜி என்ன கிளைண்ட்டு கேட்குறாங்க ஃபோர் கேஜியா ஸ்மால் ஆனியன் ஃபோர் கேஜி இப்போ பனானா ஃபோர் கேஜி மேங்கோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் கேஜி ஓகே இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா என்ன ரேட்டு போடுறீங்களோ அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் போடுறீங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளை பை எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னா ஃபோர் கேஜினா டிவைட் பை ஃபோர் போடணும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னா டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் போடணும் ஸோ அப்படி போடும்போது எனக்கு இந்த ஏபிள் டு ஒர்க் அவுட் என்ன ப்ராஃபிட் வருதுன்றத உங்களுக்கு உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பர் பாக்ஸ் வருதுன்னா இப்போ அதில் ஒரு நூறு பாக்ஸ் கேட்குறாரு அவர் நெல்லிக்காயில் ஒரு நூறு பாக்ஸ் கொடுங்க ஸ்மால் ஆனியனில் ஒரு நூறு பாக்ஸ் கொடுங்க பனானாவில் ஒரு நூறு பாக்ஸ் கொடுங்க அண்ட் தென் மேங்கோவில் ஒரு நூறு பாக்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னா இதை போடும்போது என்ன சொல்லணும் ரேட் பர் கேஜி இன் டாலர் அப்படின்னு ஒரு காலம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் செகண்ட் திங் இஸ் ரேட் பர் கேஜி இன் டாலர் குவான்டிட்டி டோட்டல் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் டோட்டல் செவன் பாயிண்ட் நைன் செவன் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் டோட்டல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் டோட்டல் டோட்டல் எல்லா வேலையும் போட்டு எத்தனை டாலர் வருதுன்னு பார்த்து போடுங்க ஸோ இப்போ இந்த அமௌண்ட் மட்டும் எத்தனை டாலர் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆஸ் பர் த கொட்டேஷன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு டாலர் வந்திருக்கு அப்போ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு டாலர் வந்திருக்கு இப்போ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தாறுனா உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் ஒரு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு இன்ட்டு எயிட்டி டூ போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் அப்போ எவ்வளோ அனுப்புறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இதில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பாக்ஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பாக்ஸ்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறு கேஜி ஆயிரத்தி அறநூறு கேஜி அனுப்புறீங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் அனுப்புறீங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு ப்ரிப்பேர் த கொட்டேஷன் ஃபார் த வெஜிடபிள்ஸ் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து ஒரே என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் பண்ணாலும் என்னென்ன இந்த வெஜிடபிள் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் பண்ணும்போது எப்படி ரேட் டீட்டெயில்ஸை கேதர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தது அப்படின்னாக்கா ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் மீட்டா மீ மீட்டர் ஐ வில் ரேட் டு சப்ளை த கமோடிட்டி டு யூ பொருளை வந்து நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அது சென்னை போட்டால் இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் பெங்களூர் போட்டால் இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் திருச்சி போட்டால் இருந்தாலும் மதுரை போட்டால் இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் சரிங்களா தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஆன் இட் பட் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரேட்டை வாங்கி கொடுக்கறது தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதர்வைஸ் வந்து இப்போ ஒருத்தர் கேட்குறாங்க அப்படின்னாக்கா சார் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு டன் கேட்குறாரு சார் ஒரு டன் கேட்குறாரு ஓகே என்ன பாக்ஸ் கேட்குறாரு கேட்கலைங்களே என்ன பாக்ஸ் பேக்ஸோட சைஸ் என்ன சொன்னார் தெரியலைங்களே பேக்கில் வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கணும் அது இன்னும் கேட்கலையே அப்போல்லாம் வந்து இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் மாயா எக்ஸ்போர்ட்டை காண்டக்ட் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதர்வைஸ் நான் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்க நான் மறுபடியும் உங்கள்கிட்ட கோ ஆன்சர் பண்ணி கொஸ்டின் ஆன்சர் கொஸ்டின் ஆன்சர் இப்படி இட் இல் கோயிங் டு டேக் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டேஸ் அதுக்குள்ளே உங்களுடைய சப் உங்களுடைய கிளைண்ட் வந்து ஜம்ப் ஆகி போயிடுவார் ஓகே ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா நான் ஸ்டூடெண்ட்டில் கிளாஸுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வர ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் ப்ராக்டிகல் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஒரு ரெக்கர்மெண்ட் வரது ஃபஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஆர்டர் யார் முதல்ல வந்து ரெக்கர்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பையர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஆர்டர் பச்சை சாட்டை கொடுப்பாங்கன்றது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று அப்போ நீங்கள் கேட்க வேண்டியது எல்லாம் அப்படி என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து பிடி பி மூலியமாக எனக்கு கிடைச்சிது ஐ நீட் த ஏரியா ஆஃப் டெலிவரி மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் சைஸ் ஆஃப் பேக்கிங் டைப் ஆஃப் பேக் இதெல்லாம் கேட்டுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஐ வில் சென்ட் த கொட்டேஷன் அஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு போட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ சென்ட் எ மெயில் டு தம் அதுக்கப்புறமா அவங்க உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை கொடுப்பாங்க ரிப்ளை கொடுக்கும்போது ஓகே எந்த இந்த ஐட்டம்ஸ் எனக்கு வேணும் இதனோட ரேட்டை எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்புங்க இந்த அந்த ஐட்டம்ஸ் எனக்கு வேணும் இந்த ரேட்டை அனுப்
என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு இந்த பேரிச்சம்பழம் இருக்குது இல்லையா அந்த பேரிச்சம்பழம் உங்களுக்கு ரெக்கர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து யூஏஇயில் இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே நீங்கள் அவைலபிலிட்டி நீங்கள் பார்க்குற சைஸில் அது இருக்காது இட் வில் பி இன் பிக் சைஸ் ஒரு நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் தான் பாக்ஸஸில் வரும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு ஒம்பது பீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பிள் இருக்கும் அண்ட் தென் பன்னெண்டு பீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கோக்கனட் இருக்கும் சாரி மேங்கோ இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மொத்தம் பதினாறு பீஸ் இருபத்தி நாலு பீஸ் அது மாதிரி இருக்க பாக்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது அதை வேணால் உங்களுக்கு இம்போர்ட் பண்ண பண்ணி தரலாம் இஃப் நீ நீட் ஐ ரெடி டு அரேஞ்ச் இட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் டு ப்ரிப்பேர் த கொட்டேஷன் ஃபார் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ இது எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு கோ த்ரூ இதை வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு நோட் பேட் எடுத்து ஒரு பென் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே இப்படி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது என்ன உங்களுக்கே சில சப்ளையர்ஸ் கிடைக்கிறாங்க இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் மயா எக்ஸ்போர்ட் எனக்கே சில சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்க சார் எங்கள் சித்தப்பா பிரிப்பாவே உங்களுக்கு வந்து தோட்டம் வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை ஒன்று தோட்டம் சொந்தமாக தோட்டம் வச்சுட்டு அவங்களுக்கே விளைச்சல் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு கல்டிவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யூ கேன் டூ த பிஸ்னஸ் அந்த ஒர்க்கை ரிலேட்டட் ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ணலாம் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஒர்க் அவுட் ஆகுது என்ன ஃபேக்ட்ரிக்கு அவர் கொடுக்குறாரு இப்போ வந்து என்ன ரேட்டுக்கு அங்கே மார்க்கெட் ரேட் போயிட்டு இருக்கு அந்த ரிலேட்டட் திங்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்போ என்ன ப்ராஃபிட் வருது அந்த ரிலேட்டட் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஐடியோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஆனியன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு கிரே ஒரு அந்த அதர் ஐட்டம்ஸ் ஆனியன் ஆகட்டும் ரைஸ் ஆகட்டும் கோகனட் ஆகட்டும் அந்த ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ்லாம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் என்ன அப்படின்னாக்கா ஹவு டு புட் த மார்ஜின் மார்ஜின் எப்படி செட் பண்ணுறது இந்த ரிலேட்டட் திங்ஸ் தான் வந்து நிறைய பேருடைய கேள்விகளாக இருக்குது ஈவன் கிளாஸில் கூட அதுதான் சார் அதெல்லாம் ஓகே சார் வாட் இஸ் நாங்கள் எப்படி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்ஜின் எப்படி சார் செட் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி தான் அவங்களுடைய கொஸ்டின் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ஹவு டு ஃபிக்ஸ் த மார்ஜின் அண்ட் செகண்ட்ரி வந்து ஜிஎஸ்டியுடைய ஒரு பொருள் அனுப்புகிறீங்க அந்த பொருளில் பார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ நம்ம டூ வீக்ஸ் முன்னாடி சில்லி கூட ஸ்ரீலங்கா காமிச்சோம் அதை கூட நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க அது ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் அந்த பொருளை எப்படி அனுப்புறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பொருளுடைய பட்ஜெட் மட்டும் எவ்வளோ கேட்டிங்கனாக்கா மூ முப்பத்தி எட்டு லட்ச ரூபா முப்பத்தி எட்டு லட்ச ரூபா அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி முப்பத்தி எட்டு லட்ச ரூபா அப்படின்னா இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி மட்டும் அதுக்கு பே பண்ணியிருக்கணும் பட் நாங்கள் பே பண்ண ஜிஎஸ்டி த்ரூ எல்யூடி மூலியமாக பண்ணதால் ஸோ கவர்மெண்ட்டுடைய ஃபார்முலா இது கவர்மெண்ட் எல்யூடி மூலியமாக பண்ணதால் இதில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை தான் நாங்கள் ஒரு ஜிஎஸ்டியாக அதுக்கு பே பண்ணியிருக்கோம் ஐஜிஎஸ்டின்னு பே பண்ணியிருக்கோம் அது எவ்வளோ கேட்டிங்கனாக்கா ஜீரோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி ஸோ அப்படி போடும்போது தேர்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் மெட்டீரியல் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் போட்டால் என்ன வருதோ தட் இஸ் த ஜிஎஸ்டி வேல்யூ அப்போ என்ன பண்ணணும் பேஸ்ட் ஆன் எல்யூடி நீங்கள் பண்ணணும் வில் சி தோஸ் திங்ஸ் டீட்டெயிலி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே தேங்க்யூ பாய் எனக்கு வந்து இந்த வாரம் புதன்கிழமை நாசிக் போகிறேன் நாசிக்கில் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது ஒரு லோடிங் ஆகிட்டு இருக்குது அண்ட் தென் ஒரு சப்ளையரை கொஞ்சம் பார்க்குறோம் அண்ட் தென் அக்ரிமெண்ட் ஒன்று இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு அண்ட் தென் ஃப்ரைடே ஈவினிங் தான் வருவேன் எனக்கு சாட்டர்டே கிளாஸ் இருக்குது ப பதினேழாம் தேதி காலையில் டைரக்ட் கிளாஸ் இருக்குது ஏனி ஒன் இஸ் வில்லிங் ப்ளீஸ் அட்டன் த கிளாஸ் அண்ட் சாட்டர்டே அண்ட் செவன்டீன்த் இந்த மந்த் செவன்டீன்த்துக்கு டைரக்ட் கிளாஸ் இருக்குது அண்ட் தென் சாட்டர்டே கிளாஸ் முடிச்சுட்டு சண்டே வந்து பெங்களூர் போகிறேன் பெங்களூர் வந்து அங்கே ஒரு கிளைண்ட் விசிட் இருக்குது அவர் வந்து வந்திருக்காரு அங்கே தான் இருக்கார் பெங்களூர் வந்திருக்காருன்னு அதனால் அவர் பார்க்குறதுக்காக போகிறேன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது த்ரூ ஆன்லைன் ஃப்ரம் யூர் உங்கள் ப்ளேஸ்லேருந்து நீங்கள் த்ரூ லேப்டாப் அண்ட் வாட் எவர் மேபி அதை நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் அதுக்கு அடுத்த வாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஒன் செகண்ட் நீ ஏவ் த டைரக்ட் கிளாஸ் ஓகே ஸோ ஆஸ் பர் யுவர் விஷ் யூ கேன் அட்டன் த கிளாஸ் நோ ப்ராப்ளம் அண்ட் யூ ஹவ் எனி கிளாரிஃபிகேஷன் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் அஸ் ஓகே வைஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுனால இதை வந்து இவங்க டீம் வந்து ஒரு ஆறு பேர் தான் இருக்கிறதுனால வந்து நாட் ஏபிள் டு ஆன்சர்
ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ நைன் டபுள் ஃபோர் நைன் த்ரீ ஓகே இந்த நம்பர் பண்ணும்பொழுது ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் ஒன் ஃபார் தமிழ் ப்ளஸ் டூ ஃபார் இங்கிலீஷ்ன்ற மாதிரி வரும் ப்ளஸ் ப்ரெஸ் ஒன்னை ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார் டாக்குமெண்ட் ரிலேட்டட் கோரிஸ் வந்து ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கிளாஸ் ரிலேட்டட் கோரிஸ் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பயர் ரிலேட்டட் கோரிஸ் த்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ளையர் ரிலேட்டட் கோரிஸ் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் வித் த கஸ்டமர் கேர் ஆஃபீஸர் ஆர் த மேனேஜர் ஆஃப் த மாயா குரூப் ஆர் மா மாயா எக்ஸ்போர்ட் ட்ரைனிங் அகாடமி அப்படின்னு வரும்போது ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் நைன்ன்ற மாதிரி அதில் வெடிங்ஸ் வரும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கமான ஒன்று தான் பிகாஸ் மோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லோரும் கிரெடிட் கார்டு வச்சுருப்பீங்க பேங்கிங் ரிலேட்டட் திங்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் மூலியமாக கான்டெக்ட் பண்ண போகும்போது ஒர்க்கை ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி உங்களை ஒர்க்கை கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக தான் இன்னொரு திங்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா மயா எக்ஸ்போர்ட் ட்ரைனிங் அகாடமி வில் பே அரௌண்டு எயிட் டு நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் ஃபார் திஸ் டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்காக நாங்கள் அமௌண்ட் பே பண்ணுறோம் ரீசன் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒர்க்கை வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணி கொடுக்கணும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகணும் ஷார்ட் பீரியடில் ஃபுல்ஃபில் ஆகணுன்றது தான் அதனுடைய நெசசிட்டி ஓகே Thank you, bye. Thanks a lot. Next week, meet Pannala. Bye. ஏதோ முக்கியமான விஷயம்னு எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் தொடங்கலான்னு இருக்கேன் உறுதியான அஸ்திவாரம் உத்தரவாதமான எதிர்காலம்